أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Jana katika darasa yetu tulizungumza kuhusu moja ya malengo matano ya msingi ambayo kila binadamu anapaswa awe amejiwekea tulizungumza kuhusu lengo la kujiwekea utaratibu wa afya nzuri tulizungumza kwa kirefu tukaona kwamba ulimwengu wa kimataifa na nchi zetu zote zimejiwekea malengo ya kiafya ndo tukaona kuanzia mwaka 2000 mpaka 2015 katika malengo ya millennium ambayo ni nane malengo ambayo yalilenga moja kwa moja suala zima la afya ni matatu katika hayo manane lengo la nne, la tano na la sita. Lakini baada ya kuisha yale malengo ya millennium, malengo nane ambayo deadline yake ilikuwa ni 2015, ulimwengu sasa umesaini malengo mengine 17. Yanaitwa sustainable development goals. Malengo ya maendeleo endelevu. Katika malengo haya tumeona kwamba lengo namba tatu na namba sita ya melenga moja kwa moja masala ya afya ya binadamu lakini mengine yanaweza kuwa kwa namna isiyokuwa ya moja kwa moja vile vile yanalenga afya binadamu tunafahamu fika kwamba ulimwengu wa kibepari unapolenga kuhusu afya ya walimwengu nchi inapolenga kuhusu afya ya watu wake ni kwa sababu mtazamo wa kibepari binadamu ni human resource ni rasilimali wanaita rasilimali watu na maana ya kuitwa ni rasilimali ni kwa sababu ulimwengu wa kibepari unatizama zaidi katika uzalishaji kwa hivyo mtu afanye kazi kwa sababu asipofanya kazi hakuna uzalishaji na kama hakuna uzalishaji hatimaye wale waliojilimbikizia mali mabe, mabepari ambao wanamiliki asilimia kubwa ya uchumi wa dunia hawatopata kwa hivyo binadamu hata kujiua mara nyingine hutizama kwamba anapoteza rasilimali muhimu ya nchi inayoweza kuongeza uzalishaji kwa hivyo hutizama zaidi kwa kile anachokitoa kwa hiyo thamani yake ni uzalishaji wake na anapokuwa hawezi kuzalisha basi analeta athari kubwa kwa watu binafsi waloshika uchumi wa dunia lakini kwa serikali na nchi zetu na ndipo ilipokuja hata thakafa ya bima ya afya ambayo sasa hivi kwetu ina nguvu sana kwa sababu mfanyakazi anapokuwa kila mara anatafuta namna ya matibabu hana uhakika na matibabu huathiri kazi na uzalishaji katika ile idara aliyokuepo. Kwa hivyo kuhakikisha afya yake lakini si kwa sababu anapendwa sana. Lakini kwa sababu tu isiathiri uzalishaji. Sasa hatusemi kwamba ni kitu kibaya lakini tunasema kwamba binadamu ikiwa atatizamwa kwa engo hiyo tu ni makosa. Anatizamwa kwa thamani tu ya uzalishaji wake. Lakini si kwa sababu ya kiutu na ubinadamu. Mtume alipotuambia ikhtanim khamsan qabla khamsin 
yazingatie na utumie fursa ya mambo matano kabla ya matano ni kwa sababu alitaka tutimize yale malengo yote malengo ya ibada malengo ya kujenga shaksia yako malengo mengine ya kazi na elimu kama tutakavyoyaona mengine yalobaki kwa maana ya kwamba binadamu atumie fursa ya afya yake kabla ya kupata maradhi ambayo yatamzuia kumwabudu Mungu yatamzuia kufikia malengo yake mengine ya kibinadamu sasa haya tuliyozungumza jana katika darasa nzima na tukakomea hapo leo tuingie katika lengo jingine ambalo ni lengo namba nne linaitwa kwa lugha ya Kiarabu al-ahdafu al-mihani yale malengo yanohusiana na elimu na kazi ya mtu katika mkusanyiko wa malengo matano tuliyosema kuna lengo hili hili linakusanya elimu ya mtu na ile kazi yake na hapa elimu hatuzungumzi kumiliki vieti kwamba una cheti una diploma yako una cheti una degree yako una cheti una master yako una phd yako tunazungumzia maarifa uliyoyasomea ima kinadharia au kivitendo haya ni malengo ya binadamu lakini kinachoshangaza sana ni kwamba katika utafiti uliofanyika Marekani asilimia themanini ya walioingia katika vio vikuu kusomea fani mbalimbali walipokuja katika maisha ni asilimia ishirini tu waliofanya kazi zinazoambatana na taaluma waliosomea yani asilimia themanini nzima wamesomea jambo moja na maisha yao wamefanya kazi nyingine kabisa kinyume kabisa na fani walioisomea hatuna utafiti wa huku kwetu lakini tunaliona hili mwingine ni mwalimu kasomea ualimu vizuri lakini mfanya biashara lakini ni pengine mkulima tu kaamua kufanya kazi ya kilimo na wapime hawa katika jamii utawaona ni wengi Bwana yule ni msomi bwana kafika chuo kikuu lakini kazi anayoifanya haifanani na ile taaluma yake. Suali ni kwamba huyu tangu mwanzo alikuwa na malengo au hakuwa na malengo? Au alikuwa na malengo kisha akabadilisha baadaye? Kisha unajiuliza swali kwamba kilichomfanya abadilishe ni nini? Je ni vikwazo alivyovipata katika kufikia yale malengo au basi tu alitaka aingie na hicho kikuu kama wengine kisha baada ya pale maisha akayaona ni ni kitu kingine ni uhalisia mwingine kabisa ukamsukuma katika jambo jingine ni wangapi walioingia vioni hauza wakasoma na wakatumia muda mrefu lakini katika jamii hata kanzu na kofia hawaitaki shughuli zao nyingine kabisa swala ni kwamba walipoingia chuoni walikuwa na malengo gani kwa nini yakabadilika lakini swali jingine wewe mwenyewe umewahi kujiuliza una taaluma gani hatukusudi cheti gani narudia kusema kama umesomea umakenika kama umesomea masala ya ufundi wa umeme chochote kile ulichojifunza una taaluma gani ambayo ulitumia muda wako kuisomea je unafanya kazi zako sasa hivi kwa kulingana na ile taaluma uliyosomea sasa wataalamu wanasema ni muhimu sana mtu anapoweka malengo asi, asifikie njiani akarudi nyuma aende hata kama kuna vikwazo kwa sababu hakuna malengo ambayo hayotokuwa na vikwazo na mara nyingi tunatoa mfano wa kwamba simba anapomlenga mnyama fulani akishaanza kumfukuza kumuandama mnyama yule 
kama masafa baina yake na yule mnyama pengine ni mita kumi. kisha hapa katikati kwenye mita mbili akapita mnyama mwingine mbele yake hawezi kumwacha yule akamwandama huyo mwingine atakwenda mbio na yule aliyomwandama kwa sababu tayari amesha focus amesha lenga pale kuna alimu mmoja katika historia anaitwa Yahya ibn Yahya huyu alikuwa ni katika maulama wa Spain kwa sababu tuna, tunafahamu Hispania Uislamu uliishi kwa umri mrefu kule na pakazalishwa maulama wengi huyu alipotoka katika mji wake kwenda kusoma nje ya Spain alikwenda kusoma kwa Imam Malik siku hiyo vijana wenzake wakiwa wamejaa katika holi lile ambalo wanasoma wakasikia taarifa huko nje kwamba kuna tembo tembo amepita katika ule mji sasa wakati ule hakuna ma TV wala nini kuona tembo yukoje wengine wakimsikia tu tembo wengine wakimuona kwa kuchorwa tu kwa hivyo hakuna kijana ambaye hakutoka mbio na yeye kwenda ku kumtizama tembo huyu Yahya akabaki hakutoka kisha Imam Malik akamuuliza vipi mbona hujatoka na vijana wenzako kwenda kumtizama tembo akasema mimi nimekuja katika mji huu kutafuta elimu na wala sio kushuhudia tembo Imam Malik akamuita Aqil ahli Andalus huyu ndio mwenye akili katika watu wa Spain maana yake akampa jina hilo lakini ni kwa sababu Imam Malik alielewa upeo wa kuelewa kijana yule na namna ambavyo anajali malengo yake kwa sisi wengi huishia njiani tukavuka tukaanza hili tukaliacha tukarudi ukimuuliza mtu una malengo gani katika maisha anahitajia muda afikirie ni aibu yani mtu hujafikiria unataka kufika wapi hata kama umri wako ni miaka hamsini na ni stini na kama kweli hukuwahi kujiwekea malengo bado una nafasi ya kujiwekea malengo kama tutakavyoona kwamba malengo yana mafungu mafungu yanaojali muda kuna malengo yenye muda fulani kisha yenye muda fulani yenye muda fulani kwa hivyo kwa mujibu wa yale mafungu ya muda yanayohusu malengo hata mtu wa miaka stini ambaye hakuwahi kujiwekea malengo ana eneo fulani ambalo bado ana nafasi ya kujiwekea malengo na pengine insha Allah kabla hajaondoka hapa duniani na yeye akasema nimefanikiwa katika malengo yangu kwa hivyo aliyechelewa ni yule aliyokufa lakini madhali bado uko hai hujachelewa sasa wewe kama binadamu na unaishi na binadamu wenzako wengi unahisi kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu au ni mtu tofauti na hapa nazungumza kwa maana ya kwamba umefanya au utafanya jambo tofauti katika jamii yani sisi wengi ni watu wa kawaida tumezaliwa kawaida tunaishi maisha ya kawaida na tunakufa kawaida tu umezaliwa umesoma masomo ya kawaida umeoa ukalelea watoto wako kama wanavyolelea watu wengine kisha ukafanya kazi yako ukastaafu ukafa ukafa kawaida pia kwa hivyo wewe katika jamii status zako ni kwamba ni mtu wa kawaida je wewe ni miongoni mwa watu wa kawaida au ni katika watu ambao wamefanya au watafanya jambo ambalo si la kawaida la jamii kuwakumbuka Baba na wataalamu wanasema kwamba ili umma uweze kuibuka na kuweza kuwa na maendeleo uweze kuamka hauhitajii watu wote wawe si wa kawaida wawe ni watu ambao wanaweza kufanya jambo la ziada unahitajia asilimia mbili tu ya watu ambao wanaweza kumobilize wengine 
watu ambao wana upeo wanaweza kuitwa kwamba wamefanya jambo ambalo si la kawaida haitajii watu wote asilimia mbili tu lakini swali ni kwamba kwa nini we usiwe katika hiyo asilimia mbili? ni marufuku kila mmoja anaweza kuingia katika asilimia mbili hiyo sasa ikiwa umekubali kuwa umezaliwa kawaida utaishi maisha ya kawaida na utakufa kifo cha kawaida kwa hivyo itakuwa ni kawaida sana kuondoka kwako hakuna athari katika jamii lazima mtu aseme nimeweka athari tofauti na binadamu wengine sasa iko katika levo mbalimbali ndugu na jirani waliokuzunguka lazima wahisi hali ya tofauti ya kifo chako na watu wengine wawe na jambo la kusema kwamba bwana huyu kaondoka tumekosa nini angalau katika levu ya familia na jirani na wengine yani kuwa mtu uliyoacha alama mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam angekuwa ni mtu wa kawaida tusingefikiwa na athari hii ya uislamu Sayyidina Ali angekuwa ni mtu wa kawaida hakufanya jambo jipya la kusemwa la kubaki tusingefikiwa na athari zake tulizofikiwa nazo Imam Hussein ambaye tunaishi katika siku zake hizi Lau angekuwa ni mtu wa kawaida maana ni nini maana ni kwamba Sikuna na walombaye yazidi siku na walokubali matokeo na historia haijawa kumbuka na hawana nafasi yoyote lakini kwa sababu alitofautiana na wengine na kuamua kufanya lisilokuwa la kawaida kuacha athar ndio maana sisi leo hii tunaathirika naye sasa tofauti baina ya mtu wa kawaida na asiyekuwa wa kawaida ni nini asiyekuwa wa kawaida ni mtu anayeweka malengo lakini anaweka mikakati ya kuyafikia anaishi malengo hiyo ndiyo tofauti itakayo kutenganisha wewe na asiyekuwa wewe sasa mtu kuuza pipi kuuza karanga kuuza magazeti si aibu ikiwa ana malengo ana focus yani yuko njiani yeye hajafika kuna tofauti ya mtu ambaye ameamua kuuza karanga na ameshafika yeye. Yaani kishamaliza biashara yake ni kuuza karanga. Huyu ni mtu mdogo, hawezi kuwa tofauti. Lakini kuna mwingine lengo lake si kuishia kuuza karanga, si aibu akiuza karanga. Pale yuko safarini anasafiri na malengo yake. Na hapo ndipo tunaposema kwamba elimu na kazi ya mtu vinaweza kumtofautisha katika jamii. Sasa wewe inaweza ikawa maarifa yako ni madogo lakini kazi yako unaifanya vipi? Kama umeamua kuwa seremala ifanye kazi yako vizuri. Yaani kuwa maradadi katika kazi yako. Kama umeamua wewe kazi yako itakuwa ni udereva ifanye vizuri kwa sababu hata anayemuendesha rais ni dereva vile vile lakini tofauti yako na yeye nini ni hodari na makini katika taaluma yake hiyo kwa hivyo ukiwa ofisini na wenzako kazi ni ile ile lakini unaweza ukawa si wa kawaida kwa sababu unaifanya kazi yako kwa umakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi maarufu anasema inna allah yuhibbu abdan idha amila amalan an yutqina Mwenyezi Mungu anampenda mja ambaye anapofanya kazi yake anapofanya kazi amala nakira kazi yoyote ile aliyopewa kuwa anaifanya kwa umakini ayutqina Sasa kwa nini mtu anapandishwa cheo na anafanya kazi na wenzake yeye ni mwalimu kama wengine yeye anafanya kazi wizarani kama wengine 
hichi alichokisema mtume itqanu al-amal kuifanya kazi yako kwa umakini mtu mwingine hata surale tu havai vizuri surale yake tu haivai vizuri sisi walimu tunasema kwamba mara nyingi unaweza ukamfahamu mwanafunzi alivyokuwa kutokana na daftari lake tu likileta pale chafu chafu jalada kipande imekatwa juu ameandika vitu vingi anachora michoro yote anaandika kila kitu kwenye daftari lake halina mpangilio unasema huyu mwanafunzi hana nidhamu hata katika maisha yake huyu ukiingia chumbani kwake utakuta shuka limetupwa kule mto uko kule akiamka yeye anarusha tu vitu hafanyi usafi kwa hivyo lile daftari lina tafsiri maisha yake sasa wewe surale yako tu uwezi kuivaa vizuri vifungo tu uwezi kufunga vizuri nywele tu huziwezi uwezi kuweka sawa sawa ukachana kwa hivyo mtume anasema maana yake ni kwamba hata ukiingia kuoga oga sawa sawa hiyo ndo maana ya hadithi ya mtume kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kumfanya mtu akawa baina ya wenzake lakini akawa tofauti na wenzake ajiwekee malengo lakini hayo malengo vile vile ahakikishe kwamba anayaandama sasa hii ni kwa upande wa elimu ya mtu aliyosoma bila shaka alisoma kwa dhamira fulani lakini anapotenda na kuwajibika kwa mujibu wa taaluma aliyosomea na hapa kwa wale ambao ni wazee wa watizami watoto wao mapema usimlazimishe mtoto malengo mimi nataka uwe daktari wewe mimi nataka uwe mhandisi msikilize kwanza anataka kuwa nani kwa sababu wataalamu wanasema mtu akipenda fani na taaluma akiwa ameipenda mwenyewe ni rahisi sana kuifanya vizuri mmoja katika maulama Tanzania sitaki kumtaja jina lake ni dokta ni mtaalamu lakini ni dokta wa medicine aliyemtaka awe dokta daktari wa masala ya afya ya binadamu ni baba yake bahati nzuri baba yake namfahamu tumewahi kukaa kuzungumza naye muda mrefu lakini panasemwa kwamba yeye ndiye aliyemtaka mwanae awe daktari lakini mwanae hakuwa anapenda kuwa daktari lakini kwa kumtii mzee alisomea udaktari mpaka alipokuwa daktari akamwambia mzee nishamaliza kazi yako akaenda kusomea taaluma ya kidini ni shekhe mkubwa kwa hivyo ilikuwa shahada ya baba yake ile sia kwake alipomalizia baba yake akamwambia hii tayari bwana sana sana tu akienda katika misafara ya hija anasaidia na yeye wagonjwa kidogo kutoa mawazo nini lakini yeye ni shekhe wa kupanda mimba ni shekhe mkubwa kwa hivyo msikilize mtoto kisha kama wewe una mawazo tofauti na yeye mkinaishe usimwamrishe mkinaishe akinai apende huyo anaweza kwenda vizuri na malengo yake nadhani mmesikia katika vyombo vya habari na mnasoma hata katika mitandao ya kijamii ya binti ana miaka kiasi 32 33 binti huyu wa Kichaga anaitwa Hilda ambaye ni pilot tena wa ndege kubwa na ameanza kazi yake ile akiwa na miaka 22. Nilikuwa nkisoma historia yake na vipi alitokea kuwa yeye ni pilot. Alikuwa akisafiri na wazazi wake kutoka Kilimanjaro kwenda Dar es Salaam kwa ndege. Akawa anajiuliza mara kwa mara ndege hizi zinarushwa vipi na kuwaje kipande hichi cha chuma kikawa angani hivi. Akapenda awe vile. Wazazi wamemhimiza sana aache kwa sababu nyingi miongoni mwa sababu hizo gharama za kumsomesha mtu taaluma ile ya ya kurusha ndege lakini alikuwa na israr alikuwa ameamua malengo yake ni yale na yeye anasema mimi malengo yangu tangu nkiwa mdogo niendeshe ndege za Emirates mpaka sasa hivi anaendesha ndege za Nigeria takriban yuko nje nchi lakini bado anasema nitafikia mahala niendeshe ndege zile ndege kubwa maarufu sasa hivi ndivyo mtoto anavyoweza kusindikizwa katika malengo yake na mzazi amsikilize mapema 
Pengine mapema anaweza kuwa na malengo madogo lakini kila anapokuwa anaweza kukua na malengo yake. Yale malengo anayoyapenda yanaweza kumsafirisha vizuri kufikia huko. Sasa tunamalizia darasa yetu kwa kudokeza kuhusu lengo la mwisho nalo ni alhadafu ashakhsi. Malengo binafsi. Hapa wataalamu wanasema maana yake ni malengo ya kumjenga mtu binafsi. Unataka uonekane vipi wewe? Ndugu zangu, kawaida ukimtaja mtu katika jamii sisi sasa hivi tunafahamiana sote. Ukisema Sheikh Siraj mbali na mtu kujenga ile sura yake na namna alivyokuwa, kinachoakisi kingine ni tabia yake na muonekano wake. Hichi ndicho kinachokuja. Kwa hivyo huoni sura yake tu unaona vile alivyokuwa na muamala wake na watu. Hili ndilo linakuja haraka. Fulani unaona zile tabia zake haraka. Sasa katika mambo yanayoweza kumpa mtu faraja katika maisha. Faraja katika maisha ni kujenga mahusiano mazuri na ya heshima na jamii na umzunguka. Yaani hili linakupa position nafasi fulani katika jamii. We nafasi yako ikoje katika jamii? Nafasi yako ikoje? Heshima yako inapandishwa na maadili yako. Inashushwa na jamii kutokana na maadili yako. Sasa hili wamilisema ni lengo kwa sababu lina athari kubwa. Jamii inaweza kukukera mpaka ukakosa faraja katika maisha. Lakini jamii haikukeri tu bila sababu mmoja katika maulamai wanatoa kisa cha mtoto aliyokwenda katika eneo la pango kubwa lokaa wazi kisha mbele limezibwa kule mtoto yule akawa akizungumza akitoa sauti e, anasikia e. Nani wewe anasikia nani wewe? Mshenzi wewe anasikia mshenzi wewe. Akarejea kwa babake akamwambia mimi nimefika pale kila niki mtukana nikimsemeza huyu bwana ambaye simuoni ananjibu. Maana yake ule mwangwi. Babake akamwambia hayo ndio maisha Ukitukana utasikia matusi. Ukisifu utasikia sifa. Maisha yote yako hivyo. Ikiwa utazungumza maneno mazuri, kitakarojea kitakachorejea kwako mkizuri. Ikiwa utatoa mabaya kitakachorejea kwako vile vile, ni kibaya. Hiyo ni sunna ya maisha. Sasa pale ndipo utakavyopatwa na kile tulichosema depression na stress katika maisha. Iktiab Jamaa hawanipendi. Watu hawanipendi. Hawanikubali. Lakini mtizama kasoro zako umewafanyia nini? Umeishi vipi na, na wao? Hili ndilo linaloweka position ya mtu katika jamii. Jipime wewe. Una nafasi gani katika jamii kuanzia ndugu zako? Kadiri gani mkewa na kuheshimu, watoto wako na kuheshimu? Kadiri gani ndugu, jamaa mnavohusiana? Kadiri gani jirani wanakupokea mnaweza mkazaliwa nyote tumba moja lakini jamii kawatizama tofauti kila mmoja akachukuliwa na jamii kwa namna tofauti kwa sababu ya namna alivyojiweka katika jamii sasa suala ni kwamba je binadamu anaweza kubadilisha position yake katika jamii anaweza abadilike tu katika kuamiliana na watu ile nafasi yake vile vile itabadilika Leo napenda tukomee katika hili tumelidokeza tutamalizia insha Allah katika darasa yetu ijayo na kisha tutaendelea nasalu Allah la auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin